ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസൻഡോസാപ്പാണ് എന്താണ് അസൻഡോസാപ്പ് പ്ലാൻസ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിലൂടെയാണ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോയിലുള്ള വാട്ടർ ഈ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് സൈലം അതായത് സ്റ്റെമ്മിലെ സൈലം വെസൽസിലൂടെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്ലാൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അസൻഡോസാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അപ്പ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ സൈലം വെസൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസൻഡോസാപ്പ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സൈലം വെസൽസിലൂടെയുള്ള അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസൻഡോ സാപ്പ് എന്ന് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ നോക്കാം വൈറ്റൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഗോഡ്ലെസ്കി ആൻഡ് ബോസ് ഇവർ രണ്ടും ചേർന്നാണ് വൈറ്റൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ വൈറ്റൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അസൻഡോ സാപ്പ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദ പമ്പിംഗ് ആൻഡ് പൾസേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് സൈലം പാരൻകൈമ സൈലം പാരൻകൈമയിലെ ലിവിംഗ് സെൽസിൻ്റെ പമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് അസൻഡോ സാപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് വൈറ്റൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ഈ തിയറി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ തിയറി റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കോ പാ കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് ആണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹെയിൽസ് ആണ് റൂട്ട് പ്രഷർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എ ഹൈ ദ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ മൂലം അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രഷർ മൂലമാണ് അപ്പോർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്പോർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ തിയറി പറയുന്നത് പാപ്പുലാരിറ്റി തിയറിയാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ബോയം ആണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾ ഓഫ് ദ സൈലം വെസൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് സൈലം വെസൽസിൻ്റെ ഭിത്തിയും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ മൂലവും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷൻ മൂലവുമാണ് വാട്ടർ അപ്പോർഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി തിയറി പറയുന്നത് അഡ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതായത് ഡിസ് ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഡ്രഷൻ എന്നാൽ കോഹഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഒരേപോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കോഹഷൻ അടുത്തത് ഘട്ടേഷൻ ആണ് ഘട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ടൊമാറ്റോ കൊളക്കേഷ്യ ഗ്രാസസ് ഇവയിലൊക്കെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഊസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ അൺഇഞ്ചോർഡ് മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ദേ ആർ എ മെയിൻ വെയിൻ എൻസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഘട്ടേഷൻ അതായത് ഈ പുല്ലിൻ്റെയും മറ്റും രാവിലെ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ പുല്ലിൻ്റെയും മറ്റും ഇലയുടെ തുമ്പിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണും ഇതിനെയാണ് ഘട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് രാ അതിരാവിലെയാണ് ഈ സമയത്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൊമേറ്റയാണ് ഹൈഡത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്റ്റൊമേറ്റ എന്ന് പറയും അടുത്തത് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ എന്നാൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു ചെടി ധാരാളം വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗി ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അധിക ഭാഗവും ഇതിന് നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ വേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വാട്ടർ ഏരിയൽ പാർട്ടിൽ നിന്നും നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏരിയൽ പാർട്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ജലം നഷ്ടമാകുന്നു ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പല തരത്തിലു
the stomata are minute epidermal pores on the leaf surface leaf surface il kaana padna minute aayittulla pores aanu stomata ennu parayunnathu ee stomata ide iru vashangalilumayi guard cells kaana padunu guard cells aanu stomata ide opening inum closing inum sahayikkunnathu guard cells dicot plants il anengile bean shaped aayirikkum ennal monocots il anengile dumbbell shaped aayirikkum guard cells guard cells inde inner wall thikkum outer wall തിന്നുമായിരിക്കും ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഇന്നർ വോൾ തിക്കും ഔട്ടർ വോൾ തിന്നുമായിരിക്കും ദ സ്റ്റൊമേറ്റൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ യൂഷ്വലി ദ സ്റ്റൊമേറ്റ ഓഫ് മീസോഫൈറ്റിക് പ്ലാൻസ് റിമീൻസ് ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇത് മീസോഫൈറ്റിക് പ്ലാൻസിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്റ്റൊമേറ്റ ക്ലോസ്ഡും പകൽ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റൊമേറ്റ ഓപ്പണുമായിരിക്കും എന്നാൽ സക്കുലൻ്റ് പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഓപ്പണും പകൽ സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡുമായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയും ക്ലോസിങ്ങിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് തുടങ്ങിയവ സൺ പ്ലാൻസ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് ടൊമാറ്റ ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൂൺ ലൈറ്റ് അതായത് ഇൻ ക്യാമ്പ് പ്ലാൻസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് റിമീൻസ് ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡാർക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബ്രയോഫില്ലം കലൻകോയ പൈനാപ്പിൾ ഒപ്പൻഷ ഇവയിലൊക്കെ സ്റ്റൊമാറ്റ ഡേ ടൈമിൽ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡാർക്കിൽ ഓപ്പണും ആയിരിക്കും ഇനി ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം There are certain chemicals which reduce the rate of transpiration when applied on the leaves. ചില കെമിക്കൽസ് ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ട്രാൻസ്പിറേഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സിലിക്കൺ ഓയില് വാക്സസ് കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആസ്പിരിൻ പി എം എ അബ്സിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ മിനറൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻസർ പൊട്ടാസ്യം ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ തിയറി വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു ബൈ ഡിക്സൺ ആൻഡ് ജോളി ഘട്ടേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഹൈഡത്തോട്സ് The loss of water in the form of liquid or droplets from the margins or tips of leaves is called guttation. Which of the following is an anti-transparent? PMA Which of the following element is responsible for maintaining targar? Potassium Wilting of plant results from excessive transpiration. Which of the following is responsible for guttation? Root pressure. When stem of a herbaceous plant is cut, water oozes out. This is due to root pressure. Stomata open during day time because the guard cells have none of this. Which of the following walls of guard cells are thick? Inner, inner walls. The principal pathways by which water is translocated angiosperm is xylem vessel system. Which of the following is produced during water stress and causes closure of stomata, abscisic acid? In which of the following plant would metabolism be hindered if the leaves are coated with wax on their upper surface? Lotus What is the action spectrum of transpiration? Blue and red 
ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സി ഒ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ് വുഡ് കോസ് ക്ലോഷർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പോട്ടോമീറ്റർ വിച്ച് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അസെൻഡ് ഓഫ് സാപ് മാലേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ അസെൻഡോ സാപ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഇൻ സക്കുലൻ പ്ലാൻസ് ആക്റ്റീവ് കെ പ്ലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ലെവിറ്റ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഹൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഘട്ടേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു റൂട്ട് പ്രഷർ ഫീനൈൽ മെർക്കുറിക് അസെറ്റേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ why the tropical deciduous forest trees shed their leaves to prevent loss of water ee video ningalku ishtamayengil like cheyuga comment cheyuga subscribe cheyuga notifications labikkunnadinayitte thottaduthulla bell button press cheyugeyum adile all ennullathu select cheyugeyum venam thank you